Итак, представьте, пожалуйста. Как? Представьте, пожалуйста. Люх. Фамилия, имя, отчество. Да. Андрей Иван Васильевич родился в 1920 году, в октябре месяце. Закончил 7 классов. После этого у вас уже... После значит, 7, 7 класса поступил в Новгородский учебно-производственный вод, комбинат водного транспорта на судомеханическое отделение. Два с половиной года учился. Был выпущен судомехаником речных судов. После окончания этого училища работал на речь. Не поняла? У нас видеозаписи. Mm? У нас видеозаписи. Извините, пожалуйста. На речных судах. Новгородской пристани, Новгородской пристани в техническом, в техническом участке. А вы когда, получается, закончили этот институт заведения учебное? А в тридцать восьмом году, угу. в конце тридцать восьмого года. И через два года уже вот началась война, и вас призвали? Да. В сторону, да? И, значит, призвали на Северный флот. Угу. Скажите, пожалуйста, такой момент. Было ли у вас ощущение войны надвигающейся? То есть вот там 39-40 год было что-то такое? Кон конечно, конечно. Уже в 40, в 40 году, особенно в 41-м, уже мы чувствовали что значит, скоро начнется война. Потому что уже призывали из переменного состава. Мы их обмандировали, призывников. И, значит, уже над Мурманском над нашими базами летали немецкие самолеты с разными провокациями. Наши, конечно, никакого ответа им не, не давали истребители, но уже они провоцировали, чтобы чтобы был чтобы была неприятность ну, вплоть до военной провокации а вот скажите когда началась война какова была ваша реакция вот. ну это понятно что ужасно но вот подробнее как ну наша наша реакция наша реакция была как мы были воспитаны. Я как помню себя, что значит, с шестого класса уже, уже был в пионерах, дальше уже с пионеров уже в Комсомольце значит, был принят. Уже нас так воспитывали патриотично, что мы уже были ко всему. Тогда верили, верили своему правительству и партии э, коммунистической. Так что мы уже были к началу, к началу войны уже патриотически подкованный. 
Подскажите, пожалуйста, вы слышали речь Молотова о 22 июня 41 -го года? Как же, как же. Слышали, да? В тот день, я помню, такой солнечный, солнечный день хороший, воскресенье было, значит, и, значит, ну, объявил Молотов, Уверил на весь же Советский Союз, что вероломно напал на нас, значит, не, немецкий, не, не, значит, немцы, значит, уже началась война от... Баренцево море до Черного на, вс на, всей, э, на всем протяжении сухопутных войск. А вот скажите, в каких вы операциях или сражениях участвовали ли вы в каких-нибудь? Я как таковых непосредственно боевых э, в операциях не участвовал, а выполня, выполняли, мы выполняли э, охрану водного района, заданного э, нам, и проводку э, транспортных судов. Вот с грузом э, шли, которые, значит, из-за границы, вот, типа, типа Либерти, сюда транспорта по 14 тысяч водоизмещением. Вот, вот мы здесь участвующие. Каждый большой транспорт, как с оборудованием, продовольствием, было охраны примерно 6-7 единиц охраны его кругом его охраняли потому что это большие большие наши большое наше подспорье вот, в битве с врагом что и продовольствие и военное снаряжение вот. Вот скажите пожалуйста какая минута день было самым печальным, самым трагическим, тяжелым. Да весь, весь сказать, 41 да? год, весь 42 год, это же везде, как и везде, в Советском Союзе было очень тяжело, так и у нас тоже на севере тоже было очень тяжело что немецкие подводные лодки, они, их была задача, это топить наши транспорта, что уничтожать наши, значит, наши корабли, особенно большие транспорта, которые шли к нам с оборудованием и с продовольствием а, с Запада а, через, а, через новую землю а, значит, по Баренцеву морю, Белому морю и в Архангельск а, и в Мурманск. Были в таком напряжении, напряжении мышли, не дай бог какая-либо подводная лодка немецкая утопит, утопит наш, вот, наш транспорт. Здесь уже все смотрели, во, как говорится, в оба. Особенно авиация тоже действовала. На наших коммуни... коммуникациях, на морских, на севере, достигала до 70 подводных лодок постоянно 
а, э, они находились да, на наших, на наших, э, на наших, в наших морях. Mm -hmm. вот. вот вижу у вас много наград. Можете рассказать поподробнее о каждой из них, о вот каждом, каждой медали? То, что у вас находится на Ките. Я об этом сказать не могу, потому что это же не сухопутный фронт, когда, понимаешь, там, значит, подбил танк или что-то, понимаешь. На море же так, вот особенно моя специальность, это, это давать кораблю движение, жизнь кораблю давать. Значит, так как и по моей гражданской специальности это, значит, так предназначено, так и, значит, на, на моей службе. Вот. БЧ-5 это электромехническая, электромехническая боевая часть, которая дает импульс всему кораблю, значит, движение, движение кораблю. Да. И, значит, за какое-то за какое ну, выполненное задание, так, награждались, значит, мы, и, значит, как командование, значит, сочтет нужным за наш боевой труд, так уже и значит, награждаем. Вот поподробнее про командование. Что, можете рассказать что-то о своих командирах? Кто больше запомнился? Чем? Ну да, это дело столько лет. Столько лет сейчас я и не могу даже вот э, таких и, и вспомнить. Особенно уже мои года такие. Это... Просто, значит, даже и в голове это не укладывается. Mm. Вот скажите, какого, какое было отношение э, к личности такой, как Сталин? Ну, да Сталин. Сталин это все. Значит, Сталин, мы считали, это наша победа. Вот. Со Сталином связано у нас, у нас это все. За, за, за Сталина, за победу, это все, все дружно, особенно, я считаю, моряки, они везде и всюду настроены были вот именно так. Только, значит, за победу, за нашу, и, значит, за Сталину, за партию, коммунистическую партию. Тогда мы верили всей душой. Я считаю так, так только mm. так. Вот скажите, на фронте были же другие национальности, да? Помимо, вот, так скажем, русских. Да, это, это так. Конечно, ну никакой распри, никакой у нас, понимаете, значит, не было э, противоречий. Все мы были советские люди, значит, и так что там у нас было все, все очень дружно, и никаких распри, понимать, не было. Угу. Вот еще такой вопрос. Ваше отношение к немецким солдатам? Какими их, их видели, воспринимали? Вот были, допустим, да злые и добрые? Встречали вы таких, что... Я э, видел немцев э, в войну только два раза. Просто э, как посмотреть глаза в глаза. Э, значит, это когда сбили, значит, мы над караваном, над караваном судов немецкий самолет, 
и когда они выброс, э, выпрыгнули на парашюте и значит, их подняли на борт, вот, вот тогда и, э, и второй раз, второй раз я, значит, даже и не, и не и не припомню. Тогда следующий вопрос. Приходилось ли вам слышать войну о власовцах? Ну как же? Слышать-то слышал, но я же и не видел, и, не, и ничего. И вот именно что как нам как даже Мало информировали значит, нас о таких неприятных вещах, как вот Зача Власова. И старались нам просто, нас просто не просвещать. В этих. Только что э, было э, в газетах центральных, то только, только с этого с газет. А там, как известно, не очень-то их власовцев это, жаловали и немного так хорошего о них писали, только значит, плохого и настраивали нас, конечно, на против них. Значит, против, угу. против что недостойно, кто недостойно себя, значит допустил такое, что сдались в плен. А сталкивались ли вы со, со случаями дезертирства? Как? Дезертирство. У нас, у нас как такового на флоте дезертир, дезертирства и не было. Я То есть не, все были до конца? Не, вот, при, вот. не припоминаю, нет. Какое-то хулиганство хулиганство, такое выпивка, пьянки какие-то, значит, на берег, кто, если там вышел, выпил. Это да, это, от этого никуда, никуда не денешься. Это было. Но чтобы, чтобы дезертирство, этого, значит, я не слышал. А как вы оцениваете нашу боевую технику, ну, в данном случае корабли? Они были сильнее немецких или все таки Нет, нет. А я, я скажу о Северном флоте. Северный флот, он только э, в 1936 году стал называться военно-морской флот. Там была просто северная флотилия. Там а, были сторожевые корабли, вот, тральщики, значит, такой вспомогательный флот. Вот с 1936 -го года с Балтики стали а, перегонять по а, Балтийско-Беломорскому каналу а, с Балтики вот боевые корабли это подходящие подходящие такие боевые единицы вот. ну и значит это было штук пять эскадренных миноносцев с Балтики которые у которым требовалось крепление другое, особенно продольное крепление, потому что на Балтике волна, морская волна одна, на, в Баренцевом и Карском морях это уже другое дело, там волны совсем другие, и способность кораблей уже этих балтийских, она требовала, требовала, значит, 
дополнительного монтажа, что было часть и сделано. Которые корабли, даже ну, такие спинцы не, э, не сделали продольного крепления, они даже при, бо при боевом задании просто терпели бедствия, и некоторые даже утонули через это, потому что для Балтики, для Балтийского моря это, значит, один нужен корабль, для, для северных морей нужны другие. Вот. Ну, что сказать? Как таковых таких больших э, на севере операций э, с, с боевыми кораблями там не было. Там такая э, позиционная война шла. Подводные лодки, самолеты с обоих сторон. Это наносили друг другу большие значит, уроды, топили неприятельские вот, корабли. Наши торпедные катера хорошо действовали значит, на, на, вдоль берегов Норвегии. И, значит, и наши подводные лодки торпедировали вот, немецкие корабли, даже вот такой, как а, крупный корабль «Линкор» а, в 1943 году. И «Тирпиц» — это крупный корабль, 55 тысяч тонн водозащения, 230 метров длиной такой корабль. Наша подводная лодка, значит, ему дала четыре торпеды, торпедировала, и все, он вернулся, и вся эскада вернулась немецкая обратно на свою базу. А они, им задание было разбить караван союзников, шли на на встречу со союзников. Ну, значит, когда четыре торпеды получил этот линкор Тирпиц от нашего подводника, от нашей подводной лодки Фисановича, такой командир капитан третьего ранга, и, значит, Вся немецкая эскадра возвратилась в Норвегию значит, и укрылась в этих в шерах. А вот была ли у вас любовь на войне? Расскажите. Любовь. Нам какая там любовь? На... Вы знаете, что такое север? Северные, северные порты, вот, там, если в Архангельске, в Архангельске, в Мурманске, ну, это другое дело, там гражданских, гражданских людей встретишь, население гражданское, а где мы вот находились, там же только все военные. Гражданского там населения как такового и, значит, так и не было. Ну, что девушки там, матросы были, ну, это нам даже и недосягаемые. Там офицеров сколько офицерам не доставалось, а нам таким старшинам, матросам это значит, не, не, недоступным, можно сказать. 
Ну, с чего? С чего сказать про любовь? Там только что с белой, с белой мед медведицей только встретишься. Вот, расскажите про знаменитый наркомовский 100 грамм. Вы помните так? А, ну как же, как же, да. Даже в медсанбате. И то давали, правда, я это не пила, отказывалась, я вообще не пью. А вообще ну, да, я, обожди, девчонки пили я, у нас. А? Я, тебя же за... А меня-то зачем сюда записывать? Меня там кто-то другой ну, так, будет. Так, давай и помолчим, пожалуйста. А это вы записываете? Ну, конечно. А, ты... а я думала, что вы отключились, что вы близко подошли к нему. Кирилл. Нет, там, там не видно. Кирилл, простите меня, пожалуйста, хорошо. Да ничего страшного, там вырезать. Вырежете, да? Вырезать там можно. Начинай сначала. Нам даже а, вот северные, северные, значит, походные, походные 100 грамм, значит, это, значит, как положено, вот. Даже нам э, в день во время похода и зимой, из декабря месяца э, по март месяц, это по 200 грамм давали, вот, вот те когда она была в наличии, когда получали, получали на базе. Ну, так как порою на базе нет водки, и периодически, когда получ, получили, получи, получили водку, то да, до 200 грамм давали. Вот, а то и ничего не получали. Ну, ей просто фактически не было. Вот, по, по положению, да, что вот положено, а, а ей нет, и ничего не получили. А уже задним числом ничего уже не получишь, понимаешь. Так что приходилось все только... Только значит, и положено, а не получишь. Вот известие из дома, откуда вы писали, сообщали вот. своим родным, близким? Я в сорок третьем году получил сразу 36 писем. Одновременно 36 писем. Ну, просто потерялась полевая почта. Теперь мои родители, они из э, Старорусского района, э, они эвакуировались э, за Волгу. Это же связь и с той, и с другой стороны просто потерялась. И значит, вот только в 1936 году... Вот, я сразу получил 36 или 38 сразу писем. Через там дальних знакомых узнали мои родители обо мне, я о них. И вот тут, значит, такое дело. Значит. А вы непосредственно писали там ну, родителям? Я писал. Я писал родителям, ну куда, что одно время и не писал, что по э, данным э, это, знал, что э, старая Руса э, под, э, значит, немцам оккупирована. Следовательно, в это время я и не, даже и не писал. Когда вот только старую, старую Русу... Да просто, понимаете, так получилось, что а, через каких-то знакомых я писал, ну, хорошо знакомые, которые люди, мое где-то письмо проскочило, что кто-то узнал. И потом моим родители адрес мой сообщили. Это было 
в сорок третьем году, а до сорок третьего года ничего. Я о родителях не знал, о небо мне не знал. А вы были ранены? Нет. Хм. Нет, Ни нет, раз, нет, да? нет. Вы не было. Не было. А нет. в плену оккупации? Да, да нет. Тоже нет, не было? Нет, да? нет. В рубашке прям родились. Да. Ну, да. на корабле, знаете, эти корабли, особенно в этих северных морях, если только что с кораблем случилось, то это все, вся команда, она погибнет. Потому что обыщает э, даже э, тебя и выбросит с, с борта в воду. В воду. Ты больше 15 минут не продержишься. Это все. Значит, э, вода холодная, mm -hmm. и уже все ты Богу душу отдашь. Вот 15 минут буквально, значит, после 15 минут уже тебе сердце скажет, понимаешь. Угу. А расскажите о союзниках СССР. Как? О союзниках СССР, что вы знали? Ну, о союзнике. Мы знали, что встречались, значит, союзники конвоировали транспорта, их конвой сопровождал значит, до новой земли. Они отвечали за, за конвоирование транспортов. Вот, в районе северной земли, в районе Маточкиного шара, такое местечко есть, да, этот пролив Маточкиный шар в районе новой, новой земли. Значит, это уже брали мы сюда, на конвой, и передавали им те транспорта, которые шли уже или по рожнику пустыми, с наших портов, или загруженные э, лесом и рудой, нашей рудой, э, э, значит, в эти транспорта. И мы как бы обменивали, значит, им мы что конвоировали с наших портов и брали те, которые они конвоировали к нам, груженные вот, значит, оборудованием, там, и самолеты, и танки, и, значит, разные торпедные катера на борту, это американские. Значит, вот происходил обмен транспортами, и мы уже э, отвечали за свой взятый конвой судов. И, значит, конвоировали в свои порты. А доводилось вам общаться с союзниками? Вот именно... Ну, на берегу. В Мурманске, в Мурманске, в Архангельске, когда это приходилось, ну как же, понимаешь? Они очень выходцы тоже из, из наших, из Советского Союза были, знали русский язык, ну и мы что-то тоже знали чуть-чуть английский. Мы очень были значит, доверчивы друг другу что выпить с ними, они, значит, такие добрые были, значит, бутылку возьмут, они компанейские такие, понимаешь, да, сразу, значит, Иван, Иван, понимаешь, бутылку, понимаешь, раз, значит, и дают, как, значит, глоток, возьми, понимаешь, да. мы и общались, понимаешь. А что? они делились своими что? чувствами, впечатлениями о войне? Вот именно союзники да что-то Да нет, 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 нет. Они простой, 
такой же народ, как, как и мы. Значит, кто хватил горя на войне, кто в море побывал, особенно в море побывал, тот и, тот и горе повидал все. А нет, я к ним никакого, значит, еще наоборот, что наши, значит, матросы были задиристи, задиристи, значит, у нас, значит, там такие благородные, значит, личности, вот, значит, а если идет по панели встречаются, то он обходит, дает дорогу значит, нашему, что не дай бог, если встретиться, понимаешь, на кулаках или что такое будет. Ну, нет это такого, чтобы какой-то не признать друг другу, этого дела я просто не... Ну, хорошо, а расскажите, где вы встретили 9 мая День Победы? Уже, уже в Архангельске. У нас даже война на севере, на севере закончилась, можно сказать, на, на Сухопутном фронте. Это последние были наши десанты в декабре месяце. 44 -го года в Норвегии, вот как выбрали Тертинес, там, значит, Петсамы и тому подобное, значит, вот эти, значит, уже и все. Когда Финляндия вышла из войны, в 44 году она вышла, вот, тогда уже, значит, и... Норвежское правительство, оно как бы от, отторглось от, от немцев. Она лояльно стала значит, к, к немцам. Следовательно, немцев там делать нечего. Они постепенно значит, и улизнули оттуда. И в 1944 году, в декабре месяце, уже на Сахопутном фронте на севере, на побережье Норвегии, уже война и закончилась. Вот немецкие подводные лодки и самолеты, они до 1945 -го года. И в сорок пятом году даже они действовали на наших коммуникациях. Война уже, буквально война уже кончилась. Вот э, в мае месяце, а еще подводные, лодки, подводные лодки немецкие отопили наши, наши корабли. Они как таковые не сдавались. Со своих баз у них были очень подготовленные хорошие базы, скрытые базы. И, значит, они вот базировались там на чужих территориях, на северных. И, значит, война уже кончилась, а они еще действовали, они наносили нам, значит, урон большой. Что-то вам хотелось бы еще добавить по всему сказанному? Или нету? Ну что? Что-то от себя. Или, может быть, что-то вы хотели пожелать нашей сегодняшней молодежи? Ну, есть у вас? Молодежи и что? А пожелать это такого же патриотизма. Вот, душевного, как, как был, какой был патриотизм у нас. Но патриотизм-то этот, нужно его подготавливать. 
вот как раньше были э, пионерские отряды. С пионеров, значит, сразу же прямым ходом в комсомольцы, значит, в комсомол, с комсомола в кандидаты партии, потом уже в партию, значит, эти все организации были настолько все с такой целью настроены, что это ковали патриотизм у всего, значит, у нашего советского народа, особенно у, у молодого поколения. Вот. Что сейчас? Желательно, конечно, вот такой же патриотизм был у нашей молодежи, как вот, значит, в наше время. Но вряд ли что сейчас и, и получится. Надо это дело подготавливать и из-под воли, из-под ранок. Вот. А так как сейчас пущено все на самотек, все вот отдано, отдано тем, кто больше схватит, разворовали, растащили, распустили. Так, а собирать-то когда же, когда же появится все соберешь. Ну вот я хочу сказать про, про нас. В 45-м году после войны нас собрали спецкомандой с севера, сразу посадили в эшелон. И отправили, значит, на, ба на Балтику принимать немецкие трофейные корабли. Нам же много кораблей до досталось от немцев. У, него же, у немцев было, был очень сильный э военно-морской флот. Нам только досталось вот, Советскому Союзу 860 боевых э, вампилов, ну, считаю, со вспомогательным флотом, там и с торпедными катерами, и, и со вспомогательным флотом, вот. Так что вот я попал, значит, в сорок пятом году, э, в сентябре месяце, на немецкий э, тральщик Тральщики очень хорошие, эскадренные тральщики, 800 тонники, установка энергетическая, главная, главная, главные двигатели, это 3600 лошадиных сил. Вот, значит, нам, конечно, это было в новинку какая техника значит, у немцев, что и с такой тех, с техникой они вот проиграли войну. Это просто с нашим э, таким боевым революционным подъемом, э, с английской точностью, как говорили, с американской прочностью что враг будет разбит, как наше правительство сказало, так у нас и получилось, понимаете. Значит, и я в составе Южно-Балтийского флота, значит, два года еще служил, разминировали Южную Балтику, вот на немецких тральщиках в составе э, второй бригады троления э, 21-го дивизиона на тральщике 717 это южно-балтийского флота и демилизовался я э, в сорок седьмом году э, в августе месяце
и явился вот на свою родину в Новгород, откуда был призван туда и возвратился. И сразу на то же, на то же предприятие, откуда был призван в сороковом году в армию. Новгородский технический участок северо-западного бассейна управления пути. пути. И, значит, работал я на судах речного флота до 1962 года. И у меня плавательный ценз судовым механиком со флотом 26 лет. А всего у меня трудовой стаж 54 года. Уже после того, как я вот плавать закончил, на заводах я работал начальником цеха, тоже вспомогательного цеха, это энергетика. Тоже пара силовое хозяйство заводов. Спасибо вам большое за беседу, здоровья вам и всего Ну, может быть, вас. еще не так, я, это, знаете, что уже, э, значит, у меня уже остался запас слов-то, знаете, что э, не тот, понимаете, вот с годами.